ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நேரில் நம்முடைய ஃபேவரட் சமையல் ஸ்டார் செஞ்ச பெஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் நீங்கள் தினம் தினம் பார்த்துட்டுருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு அறுசுவை நேரத்தில் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்ச பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பிரெட் நான்கு ஸ்லைஸ் கால் கப் பைத்தம் பருப்பு கிள்ளு பதமாக வேக வைத்தது உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி இரண்டு பச்சை மிளகாய் அரைத்த விழுது சிறிதளவு மிக பொடியாக அறிந்த புதினா சிறிதளவு அறிந்த கொத்துமல்லி தழை விரும்பும் அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு தேவையான அளவு பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் செய்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொறிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப விதவிதமான வடை போண்டா பஜ்ஜி பக்கோடா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது பழக்கம் இது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் நார்த் இண்டியன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதவிதமான பருப்புகள் அதாவது பைத்தம் பருப்பு நரிப்பயர் அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்திட்டு பொறித்த உணவுகள் நிறைய பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் இது இதை வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து கரம் மசாலா இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதோட வந்து பச்சை மிளகாக்கு பதிலாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் எப்படி வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க ஆனால் இது வந்து நான் வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் செய்யணுங்கிறதுக்காக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து பைத்தம் பருப்பை வந்து நம்ம கிள்ளு பதமாக வேக வச்சுக்கணும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி வடித்து வச்சுக்கோங்க ப்ரெட்டை வந்து இது நான் வந்து ப்ரௌன் ப்ரெட் எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எந்த ப்ரெட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இது வந்து ஹோல்டு கொடுக்கறதுக்காக இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸ் அதில் போட்டுட்டு பிழிஞ்சு இதில் சேர்க்க போகிறேன் ப்ரெட் ஸ்லைஸ் இதை போடலாம் ஓரத்தை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இப்படி டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா கையில் பிழிஞ்சிக்கணும் இப்போ இதை பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி அதாவது கால் அளவுக்கு நாலு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய விருப்பம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே போட்டுக்கலாம் ப்ரெட் ஸ்லைஸ் பெருசு சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் நல்லா ஒட்டை பிழிஞ்சிக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் பாருங்கள் நல்லா இப்படி பிழிஞ்சிடுங்க இப்போ இதை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதோடு இந்த வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பார்ட்டி ஸ்நாக் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டர் டிஷ் மாதிரி கொடுக்கலாங்க நிறைய பேர் வரப்போ இது சின்ன சின்னதாக பண்ணி கொடுக்குறப்ப எல்லோரும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதை வைத்தம் பருப்பை வேக வச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுது இது அவங்கவுங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரங்கில் துண்டு இஞ்சியும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இதை அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இது பொதினா இப்போ ப்ரெட்டில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு தன்மை இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ பருப்பு சேர்த்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது அரைக்கிறப்ப சேர்த்திங்கன்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாலேயே அரைச்சி வச்சிங்கன்னாக்க அரைச்சி அரைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நிறம் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் அதை நம்ம உருட்டுற பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணுங்க அதாவது நம்ம ஒரு பேஸ் மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க நீங்கள் வந்து இதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் இதையே வடை மாதிரி பொறிக்கலாம் நீள நீளமாக ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பொறிக்கலாம் இல்லைனா கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு சுடலாம் கொத்தமல்லி புதினாவுக்கு பதிலாக ஏதாவது கீரையை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பசிவாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்துக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும் நம்ம சின்ன சின்னதாக நீளமான குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இப்படி உருட்டிக்கோங்க உருட்டினதுக்கப்புறம் இது இப்படி நீளமாக பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் இதுக்கு ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு பேர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி நீள ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கொஞ்சமாக போடுங்க எண்ணெய் மேலே எழும்பி வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ரெடி இதில் போடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா பிசையணும் உடஞ்சிடாமல் இருக்கிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிடணும் நான் ப்ரௌன் ப்ரெட் போட்டேன் நீங்கள் ஒயிட் ப்ரெட்டுனாலும் இல்லை ராகி ப்ரெட்டு மல்டி கிரெயின் ப்ரெட்டு இது விதமான ப்ரெட் இருக்குது இல்லையா அதில் எது வேணால்
ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைனா புதினா சட்னியோட பரிமாறினா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எப்பவும் செய்கிற வந்து வடையை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எண்ணெயில் வந்து கரண்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டே போடாதீங்க நம்ம போட்டது வந்து அலண்டாமல் இருக்கணும்னாக்க கொஞ்சம் நேரம் அது வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிறப்போ லேஸாக இப்படி இப்படி திருப்பி விடுங்க எல்லா பக்கமும் ஈவனாக புரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிதமான தனலில் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா உள்ளே வரைக்கும் வேகுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு உடனே மேல் பாகம் சிவக்கிற மாதிரி பண்ணாதீங்க இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இந்த டைப்பு வந்து ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வர மாதிரி பொறிச்சிக்கோங்க எப்போ மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிளேட்டில் அதில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிங்கனாக்கா வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் வச்சிங்கன்னா அது ஈரம் உலந்துடாமல் இருக்கணுன்னா மேலே ஒரு ஈரத்துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்போ சூடாக எல்லோரும் வர்றப்ப பொறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கலாம் இதை ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து இல்லைன்னா ஒரு அகலமான தட்டில் எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் மூடிடுங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க எப்போ வந்து நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணணுமோ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நேரடியாக எடுத்துகிட்டு வைக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்க எடுத்து க்ரிஸ்பாக இருக்கும் உடனே பொறிச்சோன்னாக்க அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து அது ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கும் இது சூடாக இருக்கிறதுக்கும் உடனடியாக அந்த மாறுதல் கிடைக்கிறப்ப இந்த எந்த டிஷ்ஷுமே சரி இந்த மாதிரி ஒரு சமோசாவில் இருந்து நிறைய நம்ம பொறிக்கிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து பொறிச்சாக்கா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த பைத்தம்பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஒரு இதில் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சுருக்கேன் அதோடு வந்து நம்ம பரிமாறலாம் இதே நேரில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்கை மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் நமக்காக செஞ்சுருக்காங்க உங்களுடைய வீட்டு குட்டீஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுங்க அடுத்ததான் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேம் ஸ்பெஷலாக செஞ்ச ஒரு டிஷ்ஷான முந்திரி பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துட்டு வாங்க முந்திரி பக்கோடா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு நூறு கிராம் பச்சை மிளகாய் மூன்று அல்லது நான்கு உப்பு தேவையான அளவு புதினா சிறிதளவு கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் சோடா கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நெய் போட்டுக்கோங்க இந்த நெய் வந்து அந்த கிறிஸ்மஸுக்காக தாங்க கரக்கரப்புக்காக போடுறோம் ஒரு சார் வந்து எண்ணெய் காய்ச்சி ஊற்றுறது உண்டு அது அப்படி போ போட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இதோடு வந்து கொஞ்சமாக அந்த சமையல் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தேய்க்கணும் இந்த மாதிரி இந்த விரல்களால் விரல் நுனிகளால் தேய்க்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி நொறைச்சிக்கிட்டு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த அந்த சோடா வந்து அதில் ஈவனாக ப்ளெண்ட் ஆகிடுறப்ப நம்ம மாவெல்லாம் சேர்க்குறப்போ அதில் வந்து சரியாக சமையல் சோடா எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சதில் வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மிளகாத்தூள் போடாதனால கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதோட பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து விரல் நுனிகளால் இந்த நெய்யும் அந்த உப்பும் கலந்தது வந்து சமையல் சோடாவும் கலந்தது வந்து இதோடு சேர்த்து ப்ளெண்ட் ஆகணும் மாவோட ஈவனாக அங்கங்கே நிற்கக்கூடாது சரியானபடி பெசரி விடணும் 
நல்ல கீழே இருக்கிறத தேய்ச்சி அதை எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதை மாவோட கலக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது இதில் இருக்கிற ஃபேட் வந்து ஈவனாக டிஸ்பாஸ் ஆகணும் அந்த மாவோட அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்மஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது வந்து முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பக்கோடாங்கிறப்ப இந்த எந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குமோ பார்த்துக்கோங்க இதோட புதினா புதினா எல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க எவ்வளோ வேணால் போடலாம் போடாமையும் இருக்கலாம் வெறும் முந்திரி போட்டும் செய்யலாம் ஆனால் அது ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் கொத்தமல்லியும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம முதல் ஈடு எவ்வளோ பொறிக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்து பிசையணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக இருக்கிறப்போ எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம் அதிகமாக குவான்டிட்டி செஞ்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஈட்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம கலந்துக்கணும் இல்லைனா வந்து சீக்கிரமாக செவந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதிகப்படியாக சேர்க்க வேண்டாம் அது ஹோல்ட் ஆகிற மாதிரி அதாவது அதிகம் தண்ணி சேர்த்துருக்கூடாது அதே நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக சேர்த்திங்கன்னா அப்படியே உதிர் உதிராக வரும் நம்மளுக்கு வந்து பக்கோடாங்கிறப்ப ஒரு அளவுக்கு அப்படி அப்படி கையில் எடுத்து கொஞ்சம் பெருசாக போடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பக்கோடா சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து கலந்து வச்சாச்சுங்க எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி பொறிக்கிறப்ப கிண்ணத்தை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் தூரமாக இருந்தால் எடுத்து பொறிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து சரியாக வராது முதல்ல வந்து எண்ணெய் கரெக்டான சூடு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கோடா அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்து போடுங்க எண்ணெயில் கொள்கிற அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கணுங்க எப்போதுமே ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மூணு ஈடு பொறிக்கிறதா இருந்தாக்க நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை போட்டதுக்கப்புறம் கை கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிக்கோங்க ஈர கையால் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கையில் இருக்கிற ஈரம் தெரிச்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம மேலே தெரிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் எப்போதுமே எண்ணெயில் பொறிக்கிறப்போ நம்ம எந்த அளவு கவனம் வச்சுருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தாக்க சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காமல் நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா போட்ட உடனேயே நம்ம வந்து கரண்டியால் கலக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கீழ்பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ லேசாக வந்து திருப்பி விடலாம் பார்த்திங்கன்னா அது பொறிக்கிறப்பே நம்மளுக்கு நல்ல வாசனை வரும் இது வந்து ரொம்ப கலர் வந்து டார்க்காக இருக்காதுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கோம் மிளகாய் தூள் சேர்க்கலை அதனால் வந்து அந்த புதினா ஃப்ளேவர் அந்த கேஷ்நட் ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் உப்பெல்லாம் இதுக்கு அதிகம் பிடிக்காது அதை மட்டும் பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு அழாக்கு ரெண்டு ஒரு ஒரு அழாக்கு மாவு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா இப்போலாம் இருக்கிறது வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட்டு அதனால் அதிகப்படியான உப்பு சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கவனமாக செய்யணும் இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சலசலப்பு அடங்கும் கொஞ்சம் நல்ல கிறிஸ்மஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு பார்த்து எடுக்கலாம் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் சம அளவு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கரகரப்பாக கிடைக்கும் கடலை மாவு அதிகம் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா கடலை மாவு அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் இது பாருங்கள் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர்றப்ப பார்த்து எடுக்கணும் நம்ம சேர்க்குற நெய் வந்து அளவு கரெக்டாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு கரகரப்ப கரெக்டாக இருக்கும் நெய் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மாவெல்லாம் கலந்துட்டு சூடான எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணுறீங்களா அதை எடுத்து ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காய்ச்சல் வந்து அதிக காய்ச்சல் இருக்கக்கூடாது அதே நேரம் வந்து கொஞ்சமாக மாவு போட்டிங்கன்னா அது மேலே எழும்பி வர்ற டயத்துக்கு கரெக்டாக போடணும் எண்ணெய் காய்ச்சல் குறைவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பதார்த்தம் அதில் வேந்தாலும் அதிகப்படியான எண்ணெய் குடிக்கும் இது பாருங்கள் கலர் சரியாக இருக்குது இந்த மாதிரி கலரில் எடுக்கணும் அதில் இருக்கிற முந்திரியும் நம்மளுக்கு அதோடு சேர்த்து வேகுது இல்லையா அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னால உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுக்கலாம் அதுவாக இது அந்தளவுக்கு எண்ணெய் குடிக்காதுங்க ஆனாலும் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வைக்கிறப்போ நம்ம அதிகப்படியான எண்ணெய் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா அது அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றப்போ ஒரு நம்மளுக்கே ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் இல்லாமல்
இதை வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அந்த ஆறுனதுக்கப்புறம் போடணும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாங்க வெங்காய பக்கோடா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிடணும் இந்த பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாறு நாள் வரைக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த பக்கோடா தயாராகிடுச்சு நம்ம பரிமாறுறதுக்கு இதில் ரெடி பண்ணிடலாம் பக்கோடா வீட்ல எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் நமக்காக சூப்பராவே செஞ்சு காட்டினாங்க அடுத்ததா அவங்க நாசில் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில செஞ்சிருக்காங்க அந்த டிஷ் இப்ப எப்படி செய்யறது நீங்க மறுபடி பார்த்துட்டு வாங்க நாசில் அம்மா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப் தேங்காய் பால் இரண்டு கப் உப்பு தேவையான அளவு அரைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூன்று அல்லது நான்கு சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு துண்டு பைனாப்பிள் பொடியாக அறிந்தது ஒரு கேரட் துருவியது வெள்ளரிக்காய் துருவியது ஒன்று எண்ணெய் தேவையான அளவு நாசி லாமா அதாவது மலேசியன் ரைஸ் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் கிடைக்கிறப்ப நம்ம வந்து இதை எப்போ வேணால் பண்ணலாங்க பொதுவாக இதுக்கு வந்து கேரட் துருவல் வெள்ளரி துருவல் மாங்காய் துருவல் மூணு சேர்க்கறது வழக்கம் மாங்காய் துருவல் சீசன் இல்லாதப்ப அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதோடு வந்து மூணு நாலு அல்லது சிவப்பு மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு தண்ணியை நல்லா ஒட்டை புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதோட இந்த வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரகரப்பாக அரைச்ச வெழுது இருக்கணும் மற்றபடி பைனாப்பிளை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது வெள்ளரி துருவல் கேரட் துருவல் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நீங்கள் எந்த அளவு அரிசி எடுத்துக்கிறீங்களோ தேங்காய் பால் அதுக்கு ரெண்டு மடங்கு இப்போ ஒரு கப்பு நல்லா கொபரமாக எழுந்திங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவு தேங்காய் பால் முதல் தேங்காய் பால் இரண்டாம் தேங்காய் பால் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து அரிசியை வந்து நம்ம கழுவிக்கலாம் இந்த அளந்து வச்சுருக்கிற அரிசியை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசிங்கிறப்ப நம்ம நிறைய தடவை கழுவக்கூடாதுங்க ஒரு தடவை கழுவினாலே போதுமானது அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வாசனை போகாமல் இருக்கும் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நாட்டில் தான் அரிசியெல்லாம் கழுவி சேர்க்குற பழக்கங்க பல நாட்டில் வந்து அரிசியை கழுவவே மாட்டாங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த கழுவி வச்சதுக்கப்புறம் அதிக நேரம் வச்சுருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து இந்த வானொலியை வந்து சூடு வச்சுக்கிறேங்க நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லைன்னா ப்ரெஷர் பேனில் கூட பண்ணலாம் ஆனால் இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மடங்கு சொன்னேன் இல்லையா தேங்காய் பால் நான் வந்து இந்த கப்பில் அளந்திருக்கேன் இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு தேங்காய் பால் இதில் அளந்து ஊற்றிக்கிறேன் பற்றாதப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோடு வந்து உப்பு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவு நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துருங்க இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து வேக வச்சுட்டு அப்புறமா வதக்குவோம் இதில் அப்படி கிடையாதுங்க இந்த அரைச்ச விழுது இதிலேயே சேர்த்துடணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ கலந்து விட்ருங்க இதிலேயே வந்து அதை நம்ம உ உப்பு சேர்த்தாச்சு வெங்காயமும் எதுவும் சேர்த்து அரைச்ச விழுது சேர்த்தாச்சு இதிலேயே நம்ம வந்து இப்போ அரிசியை சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது கொஞ்சம் லேசாக கொதி வர்றப்போ அரிசி சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து அரிசி வந்து அப்படியே சேர்த்துருவாங்க ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு பழக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம வீடுங்களில் கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் வலை கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் அரிசி போடுவாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தேங்காய் பால் வந்து முதல் தேங்காய் பால் ரெண்டாம் தேங்காய் பால் ரெண்டும் சொன்னேன் இல்லையா ரொம்ப தின்னாக இருக்காமல் ஓரளவுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தனியில் குறைச்சிட்டு இதை அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து சும்மா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுறேன் பொதுவாக நான் ஸ்டிக்னா ஒட்டாது நீங்கள் ப்ரெஷர் பேன் பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்காங்க அதிகமாக வேண்டியதில்லை இப்போ இதை வந்து 
ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் தனல இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைங்க அதுக்கு அப்புறமா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க குறைச்சி வச்சிங்கனாக்கா ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் இது முழுசம் வெந்துடும் மற்றதெல்லாம் அப்படியே பச்சையாக கலக்க வேண்டியதுதான் பாருங்க கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஒரு தடவை லேசாக கலந்து விட்டுலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு தனல குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இது வந்து அப்படியே வந்து பத்து நிமிஷம் வெந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அரிசி வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணதை சேர்த்துட்டு தகுந்த அளவு அதாவது நம்ம உப்பு மதியே சேர்த்தாச்சு எண்ணெய் மட்டும் கடைசியாக கொஞ்சம் கலந்தே இறக்கணும் இதுக்கு பொதுவாக வந்து ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா சேலட் ஆயில்ன்னு சொல்லுவாங்களே கடலை எண்ணெய் அதுதான் போடுவாங்க ஏன்னா எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து குக் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷர் குக்கர்னாக்க நீங்கள் வந்து கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதை கலந்துட்டு மூடி வச்சு வெயிட் வச்சுட்டு தண்ணில் குறைச்சிட்டு ஏழு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது ப்ரெஷர் சப்சைட் ஆனதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேர்த்து கலக்கணும் இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்ம என்னென்ன சேர்த்துருக்கோம் தேங்காய் பால் அரிசி உப்பு வெங்காயம் சேப்பு மிளகாய் அரைச்ச விழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து ஒன்றா வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் இது கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இப்போ இது பாருங்கள் குறைச்ச தண்ணில் அப்படியே வெந்திருக்கு இதோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ச்சர் எல்லாம் எவப்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுனாக்கா எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு விட்டுக்கலாம் தேங்காய் பால் விட்டுருக்கிறதுனால அதிகம் பிடிக்காதுங்க இப்போ என்ன பண்ணணுனாக்கா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைனாப்பிள் அன்னாசி பொடியாக க கட் பண்ணதை இதில் சேர்த்துணும் வெள்ளிக்காய் வெள்ளிக்காயில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னாக்கா தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க இருந்ததுன்னா இது வந்து மாய்ச்சர் கண்டிட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரி தளர்ந்துடும் வெள்ளிக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பச்சையாக சேர்க்குறப்ப அதுக்கு ஒரு தனி சுவை அந்த சூட்டோடு அதை பச்சையாக சேர்க்கணும் கேரட் துருவல் மாங்காய் இருந்ததுன்னா மாங்காய் திருவல் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கலந்துடுங்க இதுக்கு சேலட் ஆயில் போடுவாங்க சேலட் ஆயில் போட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது நம்ம ரெகுலராக செய்கிறத விட இது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு சூட்டோடைய அது கலந்து இறக்கிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இதில் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் உள்ளே வந்து எண்ணெய் பூசியிருக்கேங்க இப்போ இதை வந்து மேலே ஃபில் பண்ணிவிட்டு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எதில் வந்து பரிமாற போகிறீங்களோ இப்படி எடுத்துக்கோங்க இது மேலே வந்து வச்சுக்கோங்க அப்சைட் டவுன் திருப்பிக்கோங்க எல்லாருக்கும் <laughs> ஒரு வித்தியாசமான டிஷ் அதாவது சாயந்தர நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்ற விஷயங்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்நாக் இல்லாமல் இது வந்து வெஜிடபிளும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதே நேரம் டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் தோசைக்கல்லில் சுட்டு எடுக்கிறது அதே நேரம் ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் மசாலா கத்திரிக்காய் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம் மசாலா கத்திரிக்காய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பெரிய நீளமான கத்திரிக்காய் ஒன்று அரைப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிறிய வெங்காயம் உரித்தது பத்து உரித்த பூண்டு ஏழு பற்கள் கறிவேப்பிலை கைப்பிடி அளவு சிறு துண்டு பட்டை கிராம்பு இரண்டு அல்லது மூன்று இஞ்சி ஒரு அங்குல துண்டு ஆறு அல்லது ஏழு சிகப்பு மிளகாய் கொத்துமல்லி விதை அதாவது தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மிளகு உப்பு தேவைப்படும் அளவு தக்காளி சாஸ் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு தேவைப்படும் அளவு எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு 
மசாலா கத்திரிக்காய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்கிற மசாலா சாமான்களை வந்து அரைக்கிறதுக்கு முதல்ல சின்ன மிக்சியில் வந்து பட்டை கிராம்பு அதோட தனியா மிளகு சிவப்பு மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து பொடிச்சிடணும் அதோட பொடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பில இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல மைய அரைச்சிக்கணும் தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கணும் அதோட அரைச்ச விழுதோட தக்காளி சேர்த்து கலந்துட்டு அப்புறமா இந்த கத்திரிக்காயை வந்து மெல்லிசா வட்ட வடிவில் அரிஞ்சிட்டு அதில் பூசிட்டு அதுக்கு மேலே அரிசி மாவை தூவிட்டு நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் சுட்டு எடுக்கணும் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க இப்போ இந்த மசாலா சாமானை வந்து எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல மிளகாய் நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு சிவப்பு மிளகாய் போட்டுக்கோங்க மிளகு கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு தனியா கொஞ்சம் அதிகமாக தனியா போட்டது தான் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரையாக பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கணும் இஞ்சி பாருங்கள் இப்படி பெரிய துண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் ரெண்டாம் மூணாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கணும் இப்போ இது இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் இதோட பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை கருவேப்பில நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு கருவேப்பிலையும் நிறையா சேர்க்குறேன் இதோட உப்பு இந்த ஒரு கத்திரிக்காங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் இந்த அரைச்ச விழுதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கலாம் விழுதை வந்து அரைச்சி வச்சுக்கணுங்க இதோட இந்த தக்காளி சாஸை வந்து கலந்துக்கலாம் தக்காளி சாஸ் சேர்த்தா இன்னொரு கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி வச்சாச்சுங்க டேஸ்ட் பார்த்து உப்பு பத்திரனை இந்த ஸ்டேஜில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை இப்படி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயை வந்து வட்ட வடியில் அரியணும் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ மெல்லிசாக அறிய முடிஞ்சால் அவ்வளோ மெல்லிசாக அரிஞ்சிக்கோங்க அந்த முதலையே அரிஞ்சாக்க நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுருப்போம் நிறம் மரமாக இருக்கிறதுக்கு ஆனால் மசாலா ரெடி பண்ணிட்டிங்கன்னா தண்ணியில் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம அரிஞ்ச உடனேயே மசாலாவை அதில் பூசிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா தயாராகிடுச்சு இல்லையா இந்த கத்திரிக்காவை வந்து நம்ம மெல்லிசா எவ்வளோ மெல்லிசா முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி ஈவனாக கட் பண்ணுனாக்க என்ன பண்ணுனாக்க அப்பப்போ இந்த கத்திரிக்காய் திருப்பிக்கணும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு தடவை மேலே ப்ராடாக வரும் கீழே வந்து ப்ராடாக வரும் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணுன்னா அப்பப்போ இப்படி திருப்பிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு முடியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறப்ப நீங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு ப்ராடாக ஒரு சைடு சின்னதாக அப்படி வராத இருக்கிறதுக்கு முடியும் இது வந்து ஒரே பக்கமாக அப்படியே ப்ராடாக ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மசாலாவில் போட்டு பூசிட்டு தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வட்ட வடிவில் அரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணாக்க இதில் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா விழுது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயில் வந்து பூசணும் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு தேவையான அளவு பூசிக்கலாம்
இப்போ இந்த மசாலா வந்து கத்திரிக்காயினோட ரெண்டு பக்கமும் பூசியாச்சுங்க நல்லா தாராளமாக பூசியாச்சு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனாக்க உங்களுக்கு வந்து நல்ல உள்ள வந்து அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் இறங்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அது மேலே வந்து அரிசி மாவை தூவிட்டு நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஜெயா டிவின் அரிசியை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சிங்க நீங்கள் பத்து நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் அப்படி கூட ஊற வைக்கலாம் இந்த ஊறுனதை வந்து நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு அரிசி மாவை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இது மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து தோசை கல்லில் வைக்கணும் இப்போ இதை தோசை கல்லில் வச்சுருக்கேன் தகுந்த அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மிதமான தனலில் வச்சுட்டு கீழ்பாகம் நல்லா வேகணுங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் வேகணும் அந்த மாதிரி வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வேணால் நம்ம மூடி வச்சு கூட இதை வேக வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு மசாலா சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த பூசிட்டு மேலே அரிசி மாவை தூவிட்டு இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் சுட்டு எடுக்கிறதுன்னு இந்த கத்திரிக்காய் பெருசாக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இன்னொன்று வேணால் பண்ணலாம் குண்டு கத்திரிக்காய் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் பூச முடியும் இந்த பக்கம் கடவுளாக இருக்கிற மாதிரி பூச முடியாது அந்த பக்கம் பூசிட்டு இதே மாதிரி தோசை கல்லில் சுட்டு எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்பையும் அது டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து அப்படியே சாதத்தில் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முடியும் அது மட்டும் இல்லைங்க வாழைக்காயில் பண்ணலாம் சேனையில் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் பண்ணுறவங்க இருந்தால் ஃபிஷ்ஷுக்கு கூட இந்த மாதிரி வந்து பூசி வச்சு பண்ணலாங்க இந்த மசாலா வந்து அந்த அளவுக்கு ருசியாக இருக்கும் இந்த டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நம்மளுக்கு விருப்பப்பட்டால் போடலாம் அது போடாமையும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த கத்திரிக்காங்கிறப்ப அந்த டொமேட்டோ செய்கிறப்ப ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் நிதானமான தீயில் கொஞ்சம் நல்லா வேகணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கத்திரிக்காய் ஃபுல்லாக வேகணும் மேல்பாகம் கீழ்பாகம் எல்லாம் அதனால் குறைச்ச தண்ணில் வச்சுட்டு மிதமான தண்ணில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு சுட்டு எடுத்து பரிமாறினீங்கன்னாக்க அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு ரெண்டாவது பக்கமும் நல்லா சுடணுங்க இது வந்து தகுந்த அளவு எண்ணெய் விட்டு சுட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்ல அந்த பச்சை வாடை போகிற மாதிரி நல்லா நம்மளுக்கு வேகணும் ஓரளவுக்கு எண்ணெய் விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து பரிமாறத்துக்கு தயார் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கேஷப்பை மேலே வச்சு கொடுத்திங்கன்னாக்க எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த தட்டில் எடுத்துடுறேன் மசாலா கத்திரிக்காய் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் நமக்காக இன்னைக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க நீங்க எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததா அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மில்க் ஷேக் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்ம மாம்பழம் பால் கலந்து மில்க் ஷேக் எல்லாம் நிறைய வெரைட்டி செய்வோம் அதே மாதிரியே மில்லட் வச்சு தினை மாம்பழ பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரான ஒரு டெசர்ட்டை நம்ம நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு செய்ய போறாங்க அதையும் பார்த்துட்டு வாங்க இப்ப அடுத்த செக்மெண்டான சம்மர் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சம்மர் ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது தினை மாம்பழ பால் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் ரொம்பவும் ஆரோக்கியமானது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் தினை மாம்பழ பால் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த தினை கால் கப் அளவு தோல் எடுத்த மாம்பழம் ஒன்று குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிக்காய் பொடித்த கல்கண்டு விரும்பும் அளவு பாதாம் பான பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தினை மாம்பழ பால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தினையை வந்து நம்ம வந்து கால் கப் அளவு எடுத்தீங்கன்னாக்க அதுக்கு நாலு மடங்கு இல்லைன்னா நாலரை மடங்கு அளவு தண்ணீர் தேவை தினையை நல்லா கழுவிக்கோங்க நாலரை மடங்கு தண்ணியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு சூடு பண்ணுங்கள் அது கொதி வர்றப்போ தினையை அதில் போட்டுட்டு குறைச்ச தண்ணில் மூடி வைங்க 
ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா வெந்துடும் மத்தியில் அடிக்கடி கிளறி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் இழுத்துடும் நல்லா சாஃப்டாகிடும் இந்த மாதிரி திணை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் இப்போ நான் சொல்லிக்கிறது வந்து பாதாம் பானை பவுடர் இருந்தால் போடுங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க தேங்காய் துருவல் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா தேங்காய் பால் பவுடர் கிடைக்கிது இல்லையா அது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரைக்கு பதிலாக கல்கண்டு பொடி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சர்க்கரை வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸில் நிறைய பேசுறதுனால அதில் ரீஃபைன் பண்ணி அதில் பாலிஷ் பண்ணி இருக்கிறதுனால சத்துக்கள் எதுவும் கிடைக்காது நம்ம முக்கியமாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற தயமின் அப்படிங்கிற ஒரு வைட்டமினை வந்து அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் நம்ம உடம்புக்கு அப்சார்ப் பண்ண முடியாமல் போயிடுங்கிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் வேறு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்கண்டை பிடிச்சி எடுத்திருக்காங்க மாம்பழம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து குங்குமப்பூ எடுத்திருக்கேன் அவங்கவுங்க விருப்பம் குங்குமப்பூ இல்லாமல் சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாம்பழம் சீசனுங்கிறதுனால நம்ம விதவிதமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாம்பழத்தை எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து தினை வேக வச்சு வச்சாச்சுங்க மாம்பழத்தை அரிஞ்சு வச்சாச்சு பாதாம் பானை பவுடர் கல்கண்டு பொடி எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இந்த எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரிங்க் தயார் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு பிரியப்படுறேன் திணை மட்டும் இல்லைங்க சாமை வரகு எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் திணையில் புரத சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் திணையை தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல பேருக்கு வந்து மில்க் அலர்ஜிங்கிறது இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்குது நம்ம நாட்டில் மட்டும் நம்ம நாட்டில் கொஞ்சம் குறைவு தாங்க மற்ற நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் அலர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த பால் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம மாற்றாக என்ன கொடுக்குறது அவங்களுக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப நம்மளுடைய சிறுதானியங்கள் வந்து அதில் ஒரு முக்கிய இடம் வைக்குது அந்த சிறுதானியங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த காலத்தில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்க முடிஞ்சது குழந்தைங்களால் மில்க் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க முக்கியமாக சொல்கிறேன் ஆனால் மற்றபடி வந்து நிறைய பேர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அவசர அவசரமாக ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது ஏதாவது ஒரு பழம் சேர்த்து ஏதாவது ஒரு சிறுதானியம் சேர்த்து செய்கிற ட்ரிங்க் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் திரும்ப மத்தியானம் வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு பசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுலேயே எப்படியெல்லாம் கூடுதலாக சத்துக்கள் சேர்க்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அரசு நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ நம்ம இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இல்லையா நான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே வரேங்க திணையை வந்து வேக வைக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பால் யூஸ் பண்ணி வேக வைக்கலாம் அதாவது மில்க் அலர்ஜி இல்லாதவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பால் சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பாலும் தண்ணியும் சேர்த்து கலந்து அளந்து வச்சு அதுலேயும் வேக வைக்கலாம் இல்லைனா தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டு அதில் வேக வைக்கலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் பவுடர் சேர்க்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் திணையும் மாம்பழமும் எப்போதுமே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இந்த வேக வச்ச திணையை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்மூத்தி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க நல்லா திக்காக நம்மளுடைய விருப்பம் ஸ்மூத்தி மாதிரி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இல்லை நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு ட்ரிங்க் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ முதல்ல இந்த வேக வச்ச திணையை சேர்த்துருக்கேன் நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இதில் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னாக்க மையாதுங்க அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மேஷ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாம்பழத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்ட பாதாமை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் எப்போதுமே பாதாம் கூட இதை விட ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி பாதாம் பானை பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட குங்குமப்பூ இது பாதாம் பானை பவுடர் இதுவே ஓ ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்குங்க அதனால் கல்கண்டு பொடி நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க மாம்பழத்துலேயும் இனிப்பு சுவை இருக்குது பாதாம் பானை பவுடர்லேயும் இருக்குது இது கல்கண்டு பொடியை வந்து சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கணும்
இதில் வந்து மாம்பழம் சேர்த்தாச்சுங்க குங்குமப்பூ எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் இதை வந்து கொஞ்சம் அந்த மாம்பழம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு மேஷ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம வந்து இயக்கணும் மிக்சியை தேவையான அளவு தண்ணியை கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் அதிகமான தண்ணி முதலையே ஊற்றினீங்கன்னா மாம்பழம் கூட வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பீசஸ் பீஸாக நின்றுடும் இது பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது ஸ்மூத்தி மாதிரி கொடுக்குறோன்னு இப்படியே கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்மூத்தி மாதிரினாக்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஊற்றுறேன் நிறைய பேர் வந்து டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க ஸ்மூத்தி மாதிரி செஞ்சு குடிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி இப்படியே கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜூஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ஜூஸ் மாதிரி வேணுங்கிறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் தினை மாம்பழ பால் தயார் இதில் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேங்க பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் சேர்க்கலாம் அது மாதிரி வந்து தினையும் மாம்பழமும் ஒத்து போகும் உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த பழங்கள் அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து இதோடு சேர்த்து இன்கார்பரேட் பண்ண ட்ரை பாக் பண்ணலாம் ஸ்ட்ராபெரிங்கிறப்ப அப்படியே போட்டால் லேஸாக புளிக்குங்க கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு ஸ்டூ பண்ணிவிட்டு அதாவது வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா மைக்ரோவேவில் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுக்கலாம் இல்லைனா ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் வேக வச்சு எடுக்கலாம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டையும் காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மில்க் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஜிம்முக்கு போயிட்டு அதிகமான புரத சத்து வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த திணை வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லலாங்க அதிக அளவு இருக்கிற புரத சத்து அதாவது நல்ல புரதம் நம்ம உடம்பில் வந்து அப்சார்ப் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற புரதம் வந்து திணையில் தான் மிக அதிகம் இந்த திணையை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ந நல்ல புரதம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இதோட வந்து மாம்பழம் சேர்த்துருக்கேன் மாம்பழத்தை வந்து வைட்டமின் ஏ மிக மிக அதிகம் அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது போக இன்னும் நிறைய தாது உப்புக்கள் இதில் கிடைக்கும் திணையில் வந்து நல்ல சாலியபிள் ஃபைபர் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது இன்னும் பலவிதமான சத்துக்கள் வந்து தகுந்த அளவு நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான அளவு அதில் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி செய்கிறப்போ எல்லாருக்குமே மிகவும் பிடிக்கும் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணால் கூட வந்து கொஞ்சம் நிறைய ட்ரிங்க் செய்ய முடியும் எல்லோரும் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா மிக மிக ருசியாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வயிறு நிரம்பும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எந்த ட்ரிங்க்காக இருந்தாலும் சரி உமி நீரை கலந்து சாப்பிடணும் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப தான் நம்மளுக்கு முழுமையான பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம உமி நீரில் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அந்த உமி நீர் சேர்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு நல்லபடி ஜீரணமாகும் இந்த ட்ரிங்கை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நம்ம முதல் செக்மெண்ட்டில் தினசரி சமையலில் பண்ண மசாலா கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகே பார்க்கலாங்க நீளமான பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காயை எடுத்துகிட்டு வட்ட வடிவில் அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு முதல்ல மிக்சியில் சகப்பு மிளகாய் மிளகு பட்டை கிராம்பு தனியாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கணும் அதோட இஞ்சி பூண்டு சிறிய வெங்காயம் கருவேப்பில் தகுந்த அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் அரைச்ச விழுதோட தக்காளி சாஸ் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கல கத்திரிக்காயில் ரெண்டு பக்கமும் அதை பூசிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பத்து இல்லைன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடணும் நம்ம மாரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காய் மேலே ரெண்டு பக்கமும் அரிசி மாவை தூவிட்டு தோசை கல்லில் அடிக்கிங்கோங்க கீழ்பாகம் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போடுங்க ரெண்டா பக்கமாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து மேலே கொஞ்சமாக தக்காளி சாஸ் போட்டு பரிமாறினாக்க மிக மிக சுவையான மசாலா கத்திரிக்காய் தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான சம்மர் ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிச்சது திணை மாம்பழப்பால் அது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல மிக்சியில் வந்து வேக வச்ச திணையோடு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு மாம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க மாம்பழம் சேர்த்து அதோட தகுந்த அளவு அதாவது குங்குமப்பூ பாதாம் பானை பவுடர் கல்கண்டு பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றி இயக்கினீங்கன்னா திக்காக எடுத்திங்கன்னா ஸ்மூத்தி அதே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா ஜூஸ் அதாவது ஜூஸ்ன்னு சொல்லலாம் நான் திணை மாம்பழ பால்னு சொல்லலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
மசாலா கத்திரிக்காய் திணை மாம்பழப்பால் இது ரெண்டையும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஆறு சுவையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷும் சம்மர் ஸ்பெஷலாக ஒரு வித்தியாசமான ட்ரிங்கும் பார்க்க போகிறீங்க அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம் இந்த நேரில் இன்னைக்கு அறுசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் நமக்காக செஞ்ச ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அடுத்ததாக அவங்க செஞ்ச புது டிஷ்ஷஸ் ரெண்டு பார்த்துருக்கீங்க ஒன்று மசாலா கத்திரிக்காய் இன்னொன்று திணை மாம்பழப்பால் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷஸுமே நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாளைக்கு இன்னும் புது புது டிஷ்ஷஸோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி நன்றி